Does my room have a bathroom? What floor am I on? My room is messy. I would like it cleaned. Hey guys, welcome to Easy Peasy Languages. I'm Teacher Anderson. E fique ligado que nesse vídeo você vai aprender. Let's go! 12 expressions at the hotel. Tá? Então você vai aprender 12 expressões que vão te ajudar em hotel. É muito importante você se preocupar com aeroporto, alfândega e tudo mais. Mas quando você chega no seu destino, é muito importante. Quando você chega no hotel, você saber desenvolver aquela conversa ou até perguntar o que você gostaria de saber sobre your type of accommodations. Então, let's go, que tem bastante conteúdo para você nessa aula aqui, ó. A primeira sentença, você quer perguntar, o meu quarto tem banheiro? Aí você pergunta pro lá, pro clerk ou receptionist, que são as pessoas que they work at the reception desk. Does my room have a bathroom? Você quer saber se o seu quarto tem banheiro? No caso do Reino Unido, se você não deixar claro isso, tá no seu booking, não vai ter um banheiro inside, dentro do seu quarto, que, que, que é muito comum lá. You have to share bathrooms in the corridor. Então vamos lá, aí você quer saber quantas, quantas camas tem no seu quarto. How many beds are in my room? Por exemplo, se você é, fez a reserva de booking de uma de um single room, vai ter uma cama. Se você fez double, duas. E também tem até quarto lá, triple, triple room. Aí, three beds. Você quer fazer uma, né? você quer uma cama maior, você quer uma queen bed. Uma queen bed, ela é uma cama maior que até duas, né? É, two people, they can sleep comfortably. Tá? Então duas pessoas, elas dormem assim confortavelmente. Tem gente que é muito espaçosa né, quando dorme. Eu mesmo, eu não gosto de single bed, né? Aquela cama de solteiro. Eu prefiro double bed, que é aquela cama de casal. Só que tem gente que ainda prefere queen. Você pode dizer assim, precisa ter o um inglês ali mais polido, tá? Então nós vamos ao would like. Eu gostaria de uma cama uh, queen. Então, gente, sempre coloquem... O please, tá? Então, que são as palavrinhas mágicas do inglês. Excuse me, sorry, and please. Então, eu gostaria de uma cama queen. I would like one queen bed, please. Você liga lá pra, pra recepção, ou você vai, né, até a reception area. Que piso que eu tô? First, second, third. Você, às vezes, né, chega naquela loucura, a gente não sabe. Aí você quer perguntar. What floor am I on? Tá? Então vai usar a preposição on aí. Então, what floor am I on? Aí você quer perguntar onde são os elevadores? Where are the elevators? Se você estiver na Inglaterra, lifts. Excuse me, where are the lifts? Tanto no singular, where is the elevator? Ou se tiver mais, where are the elevators? Where is the lift? Where are the lifts? Ok? A gente não sobrevive sem internet, né? We can't survive. Aí você pergunta, como que eu acesso a internet? How do I access the internet? Ou how can I access the internet? Você pode usar também com modal aí, o can, tá? Então, how do I access the internet? How can I? Ok? Aí você quer pedir né, o, o código do Wi-Fi, tá? Então, what is the password for the Wi-Fi? que é wireless connection. So what's the password, ok? E aí quer perguntar se, se o café da manhã é gratuito, né? Is there free breakfast, ok? Is there free breakfast? Aí você quer falar o seguinte, o meu quarto precisa de toalhas. So my room needs towels. Ou eu preciso de toalha. Excuse me, I need some towels, please. Ok? Então, agora você quer pedir o serviço de limpeza. O meu quarto está uma bagunça. Eu preciso, né? Eu gostaria que ele estivesse limpo. Então, my room is messy and uh, I would like it cleaned. Então, my room is messy and I would like it cleaned. E como que eu ligo para ter os serviços do me no meu quarto? How do I call for room service? Então, room service é que às vezes eles podem servir no seu quarto, né? 
o que você tiver lá incluso. Drinks, food, towels, um, cleaning service, tá? Então, às vezes você quer ligar lá. How do I call for room service? Ok? E a última, como que eu posso ligar para recepção? Também é né, chamada de front desk. How do I call down to the front desk? Alguns hotéis, just press zero, né? Você já só aperta o zero and then you reach reception, the front desk, ok? Essas foram as 12 frases que vão te salvar no contexto de hotel. Lembrando você, a nossa missão, o nosso propósito do Easy Peasy Languages é que você aí supere os seus desafios, dificuldades e chegue à fluência. E para chegar à fluência, você precisa de study English hard, né? De se expor ao idioma todos os dias, every single day. Então, aqui nós temos o nosso YouTube channel. Se você ainda não é inscrito, subscribe, se inscreve e ative todas as notificações para você já receber o um vídeo quando ele for postado, tá? Você pode usar as nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Gente, você que não segue a gente lá ainda, siga. Ali eu tenho a visão total, assim, de língua. Você tem post de cultura, expressão idiomática, gramática, vocabulário, música, filme, quiz, quotations. Thank you so much for watching this video. So have a lovely day and see you soon. Bye!